，二零二三年十二月三十一日，我的丈夫应试首富李佳熙死了，死因是食物中毒。调查员在他曾食用的鸡汤里发现香水茉莉的血液，鸡汤是我烹饪的。提督夫人，请问是您下的毒吗？提督夫人，请问您为什么要杀掉您的丈夫？让一让，让一让，我作为第一嫌疑人被逮，此案轰动全国，最高审判机关 FBI 出动，将对我进行为期三天的审判。审判将进行全球直播，力求公平、公正、公开。一旦判罪，立刻死刑。而我要做的，是在这三天内成功脱罪。审判开始，施主，你可认罪？我无罪。施主女士，当晚你与丈夫用餐。为何只有单单鸡汤这道菜肴，你没有食用呢？炖汤的鸡是私域乌骨鸡，价值两万。如此珍贵的食材，我出身卑贱，不配吃。这是李家的规矩。谁定的规矩？我婆婆王杰，她撒谎。审判长，石主有严重的心理疾病，天生就是个坏种，白眼狼。他不仅杀死了自己的丈夫。他害死了自己的女儿。我最后悔的决定就是力排众议，从孤儿院里收养了施主。王女士，您真的决定要收养施主了吗？施主，你给我安静点。要不要给您换个其他的孩子？石竹这个情况有点特殊，还不太适合收养。我只要他。王阿姨，这猫的味道好臭啊！我马上就要高考，让我怎么学习啊？扔了，哪臭啊？没有味道啊，多可爱！放扔就扔，这么可爱啊！咪咪，咪咪，咪咪，施主，你看见咪咪了吗？没看见。此时我才意识到，我收养的这个女儿无比残忍，她的残忍奠定了我们李家的悲剧。石竹二十岁的时候，我们家一夜暴富，成为应试的首富。在我的撮合下，石竹嫁给了我的儿子。时间过去了五年，他们也有了属于自己的家。然后，噩梦就上演了。哎，你等着我啊！哎，你去哪？我和张太太约好了打牌。你约了，今天放假，我上公司去，你去帮我带一下。可是我都约好了。这冬雪毕竟是你的孩子嘛。哦，我留下。冬雪，你回家里乖乖的，跟妈妈啊。嗯呀，乖乖的，太可怜了，这谁家的孩子啊？哎，不是李家的孩子吗？啊，冬雪，冬雪，冬雪，冬雪，你怎么了？冬雪，你怎么了？
想到冬雪一个人在家，冬雪偷偷的溜出了家门，遭遇了车祸。我的冬雪才五岁，这种女人不配当母亲。死刑，立刻死刑！死刑！死刑！死刑！死刑！死刑！死刑！死刑！冬雪的事情过去后，施主依然不知悔改。李盖斯，你他妈凭什么冻结我的银行卡？你一个月吃喝玩乐一百万，我们哪有那么多钱供着你？施主，李冬雪的事情，你怕是还没找教训吧？施主啊，我跟盖斯都商量好了，每个月给你一万块钱，你的吃穿用度，我们全权负责。哎呦，施主，告诉你们，我怀孕了，怀的是你们李家的种，马上解冻我的银行卡，叫人宰掉孩子。啊，县令，这又不是你第一次杀掉自己的孩子，我帮你打掉。只要把你杀了，就应该能杀掉你肚子里的孩子。反正他迟早也要被他的妈妈杀掉。<笑>李盖斯，李盖斯，你快松手，别真闹出人命来。毕竟他是孩子的母亲。施主啊，我们李家也没欠你什么，你要再敢多抱怨一句，我们就离婚，让你净身出户，滚出李家。妈，你走。那天，盖斯发了很大的脾气，施主也就消停下来了。这可是夏国第一首富刘太太的藏品，价值一百亿的白金钻石项链，一百亿，那岂不是可以花一辈子了？刘克的白金项链遗失，全员安检，很配合。贱人，盗窃这种事情你做什么？你们不给我钱，难道我还不能自己想办法吗？施主啊，你告诉我。你为什么那么需要用钱？我知道，他迷上了赌博情节。这是账单，足足两千万。啊，两千万而已，对于我们家人又不是什么大事儿，帮我还掉不就行了？你还？施主，离婚吧。你说什么？我说什么你听不懂吗？当年你害死冬雪的时候，我就不应该给你机会。像你这种自私自利、只顾自己、贪图享乐的女人，就不配拥有家庭，不配拥有孩子。我还要告诉你，这两千万我不仅不会帮你还，还会让你净身出户。施主，你就等着沦落成乞丐吧。跟我离婚是吧？你会后悔的。李家的一切都是我的，所以石竹的杀夫动机是因为钱。是，他欠款高达两千万，他只有杀死我儿子继承了财产，才能偿还。好一个蛇蝎大美人，太歹毒了吧！你说的两千万欠款是这张赌博账单吗？对呀、啊。王律师，这张两千万欠款的账单上，写的可是你的名字。啊？什么？所以欠钱的是王律师？还有，这是我从医院得到的精神鉴定报告。拥有极端反社会型人格的人
是你。现场肃静！你深爱着我的丈夫，我的孩子，我怎么可能杀掉他们？害死我孩子的人是你。在孤儿院时，我一直受人欺负。第一次遇见盖斯，是在孤儿院。你们在干什么？没什么。我至今还记得他指尖的温度，那是我十七年的人生第一次感受到善意。你是施主，我和我妈是来接你回家的。从今天开始，你就有家人了。妈，你弄个保险柜做什么？这毕竟从今天开始，这家里就有外人了。以后之前的东西放在这里头。我丢了，走，吃饭去。嗯、忘了你家的规矩了吗？你贵的菜不能吃，吃这个，慢着，蹲着的厨房桌脚吃。王杰虽然领养了我，但从未把我当自己人。但看似不一样。施主。怎么了？哇，猫咪！谁是快乐？这是我送给你的礼物，这是我们之间的小秘密。看见我的猫吗？扔了，再不经过我的允许就养宠物，我让你也消失这是最后一次让你哭了，以后我不会让你掉眼泪，我保护你。呵呵，盖斯真的说到做到了，他为了我一直在和王杰对抗。是不是翅膀硬了，连我的话也不听了？妈。
。在我满二十岁的那一年，李家突然暴富，成了应试首富。我和盖斯也组建了自己的家庭，然后有了冬雪。我们家宝贝真厉害，数学算术得了一百分。我还会背九九乘法表呢，这么棒啊！那冬雪想要什么奖励啊？去游乐园玩。好。爸爸周末就带你去游乐园。嗯，哎，周末还有股东大会呢。宝贝，快上来。你干嘛？工作哪有我两个宝贝公主重要？骑马吧，飞喽！呜。那天，我以为是幸福生活的开端，可我没想到，却是幸福生活的结束。妈，有事吗？啊，女佣们明天请假，梅莲又回国了，我得去接一下她。你能帮我照看一下冬雪吗？那明天你得早点回来，别耽误我的时间。啊，谢谢妈。妈，我马上就回去了。冬雪乖不乖啊？我在外面打牌呢。那冬雪呢？等一下，不要胡。冬雪在家呢，这么久没见了，也不知道她长多高了。哎，太可怜了，谁家的孩子？啊？哎，这不是李家的孩子吗？这是。冬雪，冬雪，冬雪，救护车，快点救护车！你们救救妈妈！哎，你们怎么还没休息啊？妈，你怎么这么晚才回来？哎呀，我今天打牌啊，手气特别好，一直在赢钱啊。<笑>你出门的时候，是不是忘记关门了？好像是吧，这刘太太打电话打得比较急，可能是没关门吧。妈，同学死了，这被你害死的。你不是说好今天不出门吗？你出门的时候为什么又忘记关门？因为你，冬雪跑了出去，她这个身高根本就摸不到门把手，都是你害的，你害死了我的女儿！哎呀呀呀！你给不就是死了个孩子吗？死了就死了，你跟盖斯再生一个不行吗？妈，你说的是人话吗？我不是人是什么？不就是忘了关门吗？有什么了不起的？你得把我杀了是不是？如果没有别的事情，我可要回去睡觉。打了一晚上牌了。把我累死，真是。嗯、这才是真相，害死我女儿的人是他。嗯、既然如此，你为什么不肯离婚？他有错，但盖斯没错。我爱盖斯。为了盖斯，我可以忍受他。我和王杰的关系，因为冬雪的事情降到冰点。妈，你干什么？吓我一跳！医生说我胎象不稳，需要住院保胎。妈，你能给我点钱让我住院吗？我们家虽然是首富，但钱都用在生意上了，家里哪还有钱呀、啊？你这怀的是个女孩，生下来没什么用，如果流产了就留了吧。妈，行，你不给我钱可以，那你能把我的工资卡还给我吗？你帮你老公打理公司，那是天经地义的事情，要什么工资啊？
。我身为应试首富的太太，身上连两百块钱都拿不出来，像话吗？你如果不满意，可以选择跟盖斯离婚嘛。如果你不想离婚，那你就乖乖的给我受着。妈，妈，我肚子疼，你送我去医院吧。你你你离我远点啊！我今天要打牌的，见血我是会倒霉的，我真是讨厌。我已经没保护好孩子，对不起，甘肃。嗯，真娇气啊，又没保住自己的孩子是吧？这是什么？你要断绝我们母子之间的关系？李家的财产分你一半，从今天开始，我们断绝母子关系。你没看是不是？你被这个女人，这个贱人，竟敢破坏我们之间的关系，我饶不了你，我掐死你，我掐死你！够了，妈！你要是再敢动他，我报警！这份文件我是不会签的，给我等着！帮我做一件事，施主，会让你像你妈一样抢属于我的东西。真不知道盖斯是怎么想，竟然会让你来参加这个珠宝展示会。这里的东西可不是你这种下等人能接触到的。喏、啊，看见了吗？这是夏国第一首富刘太太的藏品。价值一百亿的白金钻石项链，一百亿、啊，那岂不是可以花一辈子了？刘克的白金项链遗失，全员安检，很配合。女士，请跟我们走一趟吧。不，我没有偷，我不知道项链为什么会在我身上。不要脸！盖斯，你看到了吗？这个女人根本就跟你不般配，她就是个彻头彻尾的小偷。还有，这是这几年她赌博欠下的赌债，高达两千万，你可千万别让这个女人给骗了。好歹也是应试首富的夫人，真掉价。可是吗？不知道。我没有欠过钱，妈，你在说什么？保安，报警！等一下，有监控吗？不好意思，监控这边坏掉了，是我们安保部的责任，很抱歉。那两个摄像机是记录展会的，说不定记录了真正的凶手。拿好包，谢谢妈。我调查了，分明是妈你欠下的。自从咱们家富裕以后，就开始迷上了赌博，家里保险柜的钱都快被你掏空了。盖斯，我可是你妈，你要一直向着这个女人吗？赶紧在协议书上签字。我真后悔，五年前你害死冬雪的时候，我就应该带着师叔离开。是我的不忍心，才让他失去第二个孩子。我绝对不会让你再伤害他。我是不会断绝母子关系的，除非我死，否则你别想卖掉我这个妈！卖掉我这个妈！
，我们明天就搬走。是猪，啊，妈，这是妈买的四雨乌骨鸡，你坐小月子，拿去炖了喝了吧，啊。妈知道，事情已经无法挽回了。自从妈收养你以后，就没让你过过一天好日子，山珍海味也从不让你吃一口。这个呢，就算是你临走之前。妈给你赔罪了，以后啊，好好跟盖茨过日子，好吗？谢谢妈。行李收拾好了，下午我们就搬去新家。不急，这是四雨乌骨鸡。你最近工作辛苦了，尝尝。老婆，你才最辛苦，你先喝。这是妈的心意，她好歹也是咱妈。虽说咱们是搬出去了，可难道还有一辈子不见了吗？好，都听老婆的。小心烫啊！老婆，是我对不起你。当年我答应过你，不会让你掉眼泪。可是自从我们结婚以后，我却没有兑现过自己的诺言。你别瞎说，我们还是有很多美好回忆的。是我对不起你，对不起我们两个孩子。那以后我们就重新生活，孩子也会再有的。老婆，你放心，以后我会好好爱护你，呵护你。直到死亡，将我们分开。卡斯，卡斯，卡斯，卡斯妈想杀掉我，但是却错杀了凯斯。如果我先喝了那碗鸡汤就好了，凯斯就不用死了。这婆婆真恶毒，该上断头台的应该是她才对。我没有，鸡确实是我买的，但我我没想过要杀死我儿子，是这个贱人杀的。审判长，你可以调查，但无论你怎么调查，亲爱的丈夫都已经悔过了。这个贱人，你撒谎！你杀死了我儿子，我要杀了你！我杀了你！我要杀了你！将王杰送上审判台。对，送上审判台。慢着，审判长，石柱在撒谎。杀死李盖斯的凶手，就是你是谁？有什么证据？我当然有证据。好恐怖的伤呀！这是谁弄的？不会是死者打的吧？敢问审判长，有哪个女人会爱着一直家暴自己的丈夫？又有哪个女人会爱着害死自己孩子的丈夫？他们的女儿是被李盖斯害死。的。石竹是在给他的女儿报仇。你终于来了，好戏就要开场了。你是谁？我是李家的女佣，我叫陈露。陈露是吧？王夫人，从孤儿院里出来的，以后到了李家。要给我放规矩的，听到了吗？是。放了我吧，盖斯。又闹上了，盖斯，他还怀着你的孩子呢，打他行，别打了我的孙子。好了
，我还要跟张太太去打牌呢，你们上去处理吧。是夫人。好生的面孔，你是谁？回先生，我是新来的女佣，叫陈露。不错，还挺漂亮不错嘛，刚来就入了先生的眼，什么意思？放心，跟着先生有的是好处。咱们夫人在这儿比我们下人身份。夫人，夫人，跟他打招呼做什么？孩子，赶紧去做饭，晚了。你婆婆可就回来教训你！你们这是做什么？你刚才不知道，我们都相当于先生的小老婆。要不是先生那日出门谈合同，喝多了酒，也不会走错房间跟他有来。在李家，先生和王夫人才是当家。他，顶多算是有身份的女佣。你看，我们对他动手。敢说个不字！夫人，您没事吧？今天去产检了？算了。医生怎么说的？是男是女啊？医生没说。你放屁！我问医生了，医生说是个女孩。妈，我求你放过他好不好？他已经四个月了，马上就要成型了。难道成型就不能打掉了吗？难道成型就不能打掉了吗？盖斯，盖斯，我肚子里怀的可是您的亲生骨肉，我求求你不要让我打掉，好不好？我的妈！妈。就算我肚子里怀的是女儿，那也是您的孙女儿。我求求你，不要让我打掉，好不好？去，把我今天买的药端过来。好歹咱们也算是母女恩情。我从农村啊找了个土大夫，开了个小药方，能把肚子里的女婴变成男婴，饭后把她喝下去，等你生的时候，就能生出男婴了。妈，这什么药？又腥又臊。这药叫羊屎汤。羊屎？为他喝上。妈，羊屎怎么能喝啊？怎么不能喝？医生说能喝就能喝。要为了保全你肚子里的孩子，就必须听话，喝了。我不喝。反了你了，连我的话都不听了。妈，这羊屎真的不能喝，难道您要害我命吗？盖斯，你看到了吗？我这都是为了他好，他连我的话都不听了，全心不想让我抱孙子。好你个白眼我妈好不容易把你从孤儿院接了出来，给你好吃的好喝的，你却想断了我们李家的香火。我要端过来，我亲自喂，我看他敢不敢。盖斯，我求求你，把他给我抓起来！盖斯，放开我，放开我！你来喂，快点！你的罐子关上！夫人，你别怪我。陈露，过来
。先生，在李家过得还习惯吗？习惯。先生，请您自重。陈洛，你别给脸不要脸。先生自重。在这个别墅拒绝我的女人，你还是投影。你迟早会接受我的。夫人，天冷了，我来给您换床厚的被子。你不用对我好，在李家，对我好的都没有好下场。先生，我想要最新款的鳄鱼包。你送我好不好？那你可得想好，该怎么陪我了。夫人，先生都这么对您了，您为什么不跟他离婚？他以前不是这样的人，他以前很维护我，是这个世界上唯一对我好的人。他曾经说过会保护我一辈子，也曾经说过这辈子只会爱我一个人。可是现在他已经变了，你听听，他现在偷情甚至都不藏着掖着，这根本就没把你放在眼里嘛。可我已经怀孕了，我相信，只要孩子还在，盖斯一定会像以前一样，所以我一定要保护好自己的孩子。男人是不会因为你有孩子而改变的。用力，用力！哎呀，进去这么长时间了，还不出来？不会是难产吧？医生，不会是难产吧？一定保小子，保我孙子。孩子，您出生了，母女平安。什么？女儿？这是没用的东西。我为了他半年的羊屎汤，怎么还是女儿啊？真是耽误我的时间。妈，我们走吧。走走走走。走夫人，你老公和你婆婆知道你生的是女儿后，走了。放心，我现在只想保护好我的女儿。这桌上的水果你都不能碰，你真当你自己是李家的孩子？你干什么？哟，夫人来了，这小杂种想偷吃我给先生准备的水果。小杂种？怎么，我还不能骂？你敢打我？道歉。你敢打我？道歉，你你想干什么？跟我的女儿道歉？对，对不起。嗯、冬雪，疼吗？妈妈，我害怕。放心，伤害冬雪的人，妈妈不会放过。为母则刚，变成母亲的石竹学会了反击，但他反击的手段却……我的脸有必要吗？
，伤害我女儿的人，都得死。可你明明有更好的方式将他们赶出去，你把他们的脸毁了，他们这辈子就毁了。如果你想告诉李盖斯，那就随便你。不过，这两个人的下场，就是你了。那两个女佣，好端端的，怎么就会被人毁容了呢？妈，我明天公司还有事情，面试女佣的事儿就交给你了。我明天还要去机场接你弟弟。要是如此，可我要照顾冬雪。交给陈露就行。冬雪小姐，你妈妈今天不在家，我来照顾你好不好？小洛。先生，您不是去公司了吗？来一趟我房间。先生。您有什么吩咐？先生，您想做什么？我想要你很久了，乖乖跟着我，少不了你回城。不要，不要，先生，你一定有夫人了。我根本就没爱过她，我娶她只不过是为了钱而已。陈果，我可是一世首富啊。跟了我，这辈子都一直不要。啊，先生，啊，冬雪小姐，李冬雪，出去！我告诉妈妈，这十里八外的东西，可我不好好教训你。站住！妈妈，快救我！站住！妈妈，快救我！站住！车马上就来，我现在给我哥打电话。救护车马上就来，我现在给我哥打电话。我我我要去救东西。在家照顾冬雪，我女儿是怎么死的？夫人，松手！先生，是不是你害死了我的女儿？不是，先生，是先生害死了你的女儿。夫人，先生那天，那天他想要强迫我，不是怎么，冬雪小姐就看到了这一幕，然后先生就出去追她，冬雪小姐。就出了意外，所以是盖斯害死了他。妈妈，别动。
放心，医生说你已经怀孕了，刚刚同学小姐死了，那你马上就会有孩子了。同学。夫人，我知道你很伤心，但是无论如何你也要保重身体啊！您这一胎怀的是个儿子。施主无法接受东雪的死亡，他郁郁寡欢，影响了腹中的胎儿。两个月后，石柱再一次流产。嫂子，你别伤心。是妈推的我，我才没能保护好自己的孩子。妈她也不是故意的，嫂子，妈还说了，下周有个珠宝展示会，等你好点了，她带你一起去散散心。李家已经连续害死了我两个孩子，李家，去死！都去死！留在了白金项链遗失，全员安检。王女士，陈女士，李先生，请配合。陈女士，跟我走一趟吧。我没有偷，我不知道项链为什么会在我身上。好你个贱女人，居然干出这种丢人现眼的事情！她不是应试首富的夫人吗？怎么会干这种偷鸡摸狗的事儿？太丢人了！这种女人留着做什么？妈诬陷我，你不该说点什么吧？你还好意思说妈诬陷？项链就从你身上找。他妈！李盖斯，你和妈今天诬陷我，你就是想要离婚吗？你什么意思？不用如此大费周章，我们明天就去办离婚手续。哎哎哎，谁胡说八道？谁诬陷你了？大家都看着，项链是从你的包里拿出来。像你这种败坏家风的事情，我要让你净身出户！败坏家风？好，今天我就让大家看看，到底是谁在败坏家风。从我加入这个家开始。我老公李盖斯就一直在出轨。我的婆婆王杰为他挑选漂亮的女优作为情侣，而我怀孕之后，王杰每天逼着我喝羊屎汤。羊屎汤，这么恶心？真的假的？施主，你给我闭嘴！哎，贱人，你再敢多说一句试试？怎么，想打我啊？想当着旁人的面打我？打打！你什么意思？什么时候打过你？打我的时候还少吗？你别胡说八道了！我从来就没有打过你。这些难道还有假吗？皮盖斯，你就是一个道貌岸然的伪君子！真的假的？没想到应试首富居然是这种人。你们别听他胡说八道，我从来就没打过他。快点！别以为你打了猎人就不敢动。太可怕了！没想到李盖斯私底下竟然是这种人。别以为你怀了孕了就不敢动。这个贱女人。离婚吧。字我已经签好了。啊，妈刚才说让我净身出户是吧？不好意思，婚内出轨，家暴。该净身出户的人是你。妈，现在该怎么办？要是叔叔跟我打官司，我肯定打不赢。为今之计，那就是把他杀了。你把他勒死，到时候啊，再伪造一封离婚协议书。杀人。你犹豫什么呀？你要不杀死他，你能眼睁睁的看着他争夺咱们家的财产吗？好，好，好吧。夫
瑞，快报警！李克斯要杀了你。没关系，他喝了这碗汤就听话了。难道你想？夫人，我刚想清楚，你这么做，是坐牢的。李盖斯死了，我有本事脱罪。陈露，只要你不说，就没人知道是我干的。这里有五十万，这些年辛苦你了。这就是所有的真相。石珠是个可怜的女人，但她同时也害过人。如果我不阻止，接下来她要杀的人就是王杰。你说的故事很真实，但有一点，陈露，你撒谎。沈判长，你什么意思？那你给我解释一下这张照片，为什么上面的你看上去很享受？我他享受，是因为她是李盖斯真正爱着的女人，也是李盖斯的情人。啊啊陈露说的没错，我和李盖斯结婚后被他家暴，我隐忍是因为我不想坐以待毙。冬雪死后，我为了查明冬雪死因，在家里的每个角落都安装了监视器为什么来卧室？你不觉得这里更刺激吗？你忘了冬雪的事情。上一次我们偷一张卧室偷情，被冬雪发现，追了出去，他才死。那是男孩子自己福报。盖斯，该跟施主离婚了。我都跟了你五年了，从进入李家的第三天我就是你的人，你该不会不想对我负责吧？放心。我会跟他离婚的。可我没想到，我的孩子竟然是因为丈夫偷情而死。我承受不住这样的打击，脑海里只有一个念头，就是和他离婚。施主。我没有想到，老天爷竟然戏耍我，让我再一次怀上了李盖斯的孩子。陈露，我想和你聊聊。我没什么和夫人能聊的。你和我丈夫是什么时候开始的？就这么喜欢当小三儿啊？夫人，您抬举我，我不是故意插足的，而是您自己管不好自己的老公。你什么意思？我是被李盖斯逼迫的。五年前刚进入李家的时候，我就被他逼迫。从孤儿院出来的，孤儿院的日子不好过吧，先生？以后呢，你就在李家好好工作，工资待遇我不会亏待你。去吧，换身衣服。
这个给你穿吧。呃，你别嫌弃啊，我没有穿过几次，我这肚子快大了，也穿不了了，给你吧。谢谢夫人，你忙。夫人，您还有什么事儿吗？先生，您怎么来了？给你买了件衣服，看看喜欢吗？不用了，先生。收着。你要做什么？先生不要！啊！不要，先生！你是个孤儿，只要你跟了我。这张卡里的钱足够你再应试任何地方安家，好好考虑一下你老公喜欢对女佣动手动脚，你不是不知道。好啊，既然他喜欢偷鸡，那我凭什么不能利用他过上吃香喝辣的生活？你不用怕自己说的那么无辜，如果你不愿意，没有人能够强迫你。想必你也是半推半就吧？这你就不用管了。反正我现在已经怀了盖斯的孩子，想必过不了多久，你老公就会把你扫地出门，而我将成为李太太。很不巧，我也怀孕了。陈露，我告诉你，只要有我在，你永远只是一个小三儿。你老公根本就不爱你。施主，身为一个女人，你一辈子和一个不爱自己的男人在一起，你不觉得委屈吗？发生什么事情了？盖斯，夫人突然推了我，我肚子好痛，快送我去医院。盖斯，盖斯，盖斯，嫂子。那天，我失去了自己的孩子。等我从医院回家时，李泰斯和陈露也不在眼神。回来的正好，离婚吧。露露怀了我的孩子。我要给他一个名分，我是不会离婚的。嗯、我要收集证据，让李盖斯净身出户。还有一周啊，就是珠宝展示会了。我带石珠过去，到时候当着那名流的面诬陷他盗窃，坏他的名声。你再跟他离婚啊，别人就不会胡乱猜测你们了。可是会场有监控的。<笑>放心，那里的监控都坏了。哼<笑>。
。那天，我终于等到了机会。刘策的白金项链遗失，全员安检。王女士、陈女士、李先生，请退座。陈女士，帮我走一趟吧。我没有偷，我不知道项链为什么会在我身上。贱！竟然敢偷东西！妈，我没有，我真的没有。我，我相信嫂子，肯定不会是嫂子偷的。那台摄像机。记录着会展的一切，应该会拍到了什么。虽然我不明白。李文燕为什么要帮我？不过他的好心的确帮了我推波助澜，后面的事情也顺理成章。我在众人面前播放了李盖斯家暴的画面。啊！打你！太可怕了！没想到李盖斯私底下竟然是剧中人。我以为你怀了孕了就不敢动了。离婚吧，字我已经签好了。啊，妈刚才说让我净身出户去，不好意思，婚内出轨、家暴，该净身出户的人是你。我想要的只是和李盖斯离婚，让他净身出户。但我没想到，王晶和陈露想要杀死我。下午就要上民政局离婚了，中午跟盖斯吃一顿散伙饭吧。哦，对了，我特意给你炖了鸡汤，你早产没多久，记得好好补一下身体。嗯、吃饭吧，妈也真是如此一说。李盖斯。你爱过我吗？你觉得呢？那你当初为什么要娶我？这是。女刀菜有毒，他们并没有和李盖斯说清楚，我因此也逃过一劫。沈探长，香水茉莉的确是陈露买的，可以结案了。施主，故事很精彩，犯人是你杀的。沈探长，你可有证据？我有证人可以证明。证人？我可以传唤证人，但在此之前。我想复盘一下你的复仇计划。你流产后，陈露却怀孕，你在李家的地位一落千丈。既然来了，就别闲着。露露渴了，去去去，给露露倒点水先。是。不好意思啊，我不是故意的。没关系，这不怪你，倒是你，没吓着肚子里的孩子吧？
。你知道他们想赶紧出家门，所以你要忍耐，因为你要布局。你的第一步。这样子有什么意思？还不如赶紧离婚。我爱盖斯。你手上伤怎么回事？是不是我哥打的？不是，不是。嫂子，婚姻法有规定，如果其中一方出轨，他是必然要净身出户的。你可以不用忍耐的，文烟，你不懂，我爱盖斯，是在颇为正直的小叔子面前卖弄可怜。盖斯，我求求你，我求求你了，别打我，我我求求你，我求求你了，别打我，我求求你，别打我。赶紧离！我求你！文燕，这么晚还不睡？等他的同情心开始泛滥的时候，你会等一个时机，然后收网。不好意思了，露露。这种正式的场合，盖斯只能带着他夫妻来参加。不过你放心，要不了多久，你就会堂堂正正的站在盖斯的身边了。喏、哦，看了吗？这是美国第一首富刘夫人的藏品，价值一百亿的白金钻石项链儿。一百亿啊，那岂不是可以买一辈子？刘克的白金项链遗失，全员安检。王女士、石女士、李先生，请配合。石女士，跟我走一趟吧。我没有偷，我不知道项链为什么会在我身上。你要是没偷，项链怎么会在你身上？哎呀，不知道，这不是应是首富李家吗？偷项链的应该是儿媳妇吧？真丢脸，居然做出这种事！我没有，我真的没有。盖斯，你相信我，我真的没这么做。大家都看见了，你还敢狡辩？今天李家因为你而蒙羞，我们离婚吧。对对对，就该离婚。这种女人留下来做什么？保安，报警！等一下，这里有监控吗？监控坏掉了，是我们安保部的失职，很抱歉。那台摄像机一直对着展会内，刚好要对准了珠宝展示柜，应该会记录下真正的凶手。你确定？你赌赢了？哎呀，别看了，别看了！其实项链是我偷的。胡说！都什么时候了，你还笑什么？这怎么回事？不知道啊，不过看上去是婆婆欺负儿媳。吴文燕，这里都是外人，这是咱们李家的事儿，别让李家难看。文燕，把摄像机给我。诸位，不好意思啊，都是误会。误会，李盖斯，我真不想承认你是我哥。李文燕，你什么意思？我知道妈是什么意思。她想让嫂子当众出丑，然后逼着她离婚，是不是？你在胡说八道什么？既然这样，我就让大家看清楚。你们眼中所谓的应试手机，只不过是一个家暴出轨
人渣！反转的也太快了吧！真不敢相信李盖斯竟然是这种。李文艳，盖斯可是你一个小子，什么资格说？各位，这就是李盖斯出轨的情妇。林燕，你到够了没有？我有证据。疯了，他是你哥，你跟谁一家的？林燕。你要的就是这个效果。李盖斯的事情暴露在众人之下，还是由他的亲弟弟暴露，他便无法和你轻易的离婚。如果想要和你离婚，就只能选择另一个。这时，你最后的一步棋已经不好。哎呀，如果比施主离婚啊，法律会判盖斯出轨的。洛洛。只好委屈你了，妈。逼石竹离婚，还有一个办法。什么办法？杀了他。这个是香水百合锦叶的粉红，人只要吃一口，一定会暴毙身亡。这个，医书我已经替他写好了，不用你了，只要消失就好。哎哎，你你你干什么去了？是是不是听到什么了？我买了四亿五谷鸡，对怀孕好。我先炖汤给你们喝。怎么，怕我放毒啊？看，没毒。对不起啊，妈，我没有资格喝这么昂贵的鸡汤，但没办法，你们都不相信我。施主，你现在做这些还有什么意义？妹妹替我怀孕，我这个当李太太的自然是有责任照顾妹妹。来，妹妹，喝汤。老公，你也喝。怎么样，好喝吗？结婚十多年，我最知道你的口味了。好喝就多喝点。啊。我还炖了条鱼，应该快好了。还和之前一样，骂不还口，打不还手，还等什么？动手吧。不过他炖着汤的确是挺好喝的，可惜喽。你的复仇便正式开始。盖斯有公务要忙，妈出门打牌了，一个人吃饭吧。这是刚炖好的鸡汤，你给盖斯拿过去吧。谢谢姐姐。这饭菜你记得吃，尤其是这个糖醋里脊，是我亲自挑选的。盖斯，喝鸡汤。你怀孕了，你喝。还是你喝吧，你不是还挺喜欢吃主要的鸡汤吗？可能以后就喝不到了。
。露露啊，以后我们就是真正的一家人。你放心，我一定会给你幸福。我一直都相信你。虽然现在有点早了，但在我心里，你就是李太太。这是最后一次让你哭了，以后我不会让你流眼泪，我保护你。应该是，把我们都在骗我，你必须要为此。付出代价。这便是所有事情的真相。很漂亮的借刀杀人，施主，陈露想要杀掉你，你却借此机会杀掉了李盖斯。你们都不承认自己有案发动机，所以你们一个个都在撒谎。我并不知道，他们想要杀我。香水百合是陈露买的，你是如何做到狸猫换太子，将香水百合放到你老公的鸡汤里？我并不知道，不知道他们想要杀我。施主，都到这个时候了。你还不承认吗？话虽如此，但真正的恶人是王杰和陈露啊！哎，石周真可怜，遇上李家这群人。这李盖斯呀，也不是个什么好东西。是。沈探长，既然如此，还有什么好说的？判他死刑吧。对对对，死刑。死刑。死刑。死刑。死刑。死这只是沈团长您的猜测，所以你还是不认罪。我知道杀死他的是谁。你知道凶手？没错，杀死我哥的凶手是。第一次见到李文燕，是在十七年前。嗯，文燕回来了，来，我给你介绍一下，这是石竹，从今往后啊，咱们就是一家人啦。妈，我们家本来就没什么钱，怎么还领个孤儿回来呢？你这孩子怎么说话的？快跟石竹道歉。啊、不用了，文燕哥说的没错，谢谢阿姨愿意收养我。将来我一定会报答李家的恩情的，文燕哥，以后还请多多关照有事吗，文燕哥？我今天感觉你脸色不太好，听盖斯哥说你有胃疼的毛病，这个是治胃疼的药，你趁热喝。我记得家里没有胃药，这是你特意出门买的。我为了在李家生存
，讨好李家的每一个人，却成了李文燕喜欢我的原因。给你，我看你最近早上吃的很少。我们家马上就成为应试首富了，在石竹面前，你们可别露馅儿啊！啊！三年后，李家果然成了首富，这就是我们的新家。以后啊，我们就要在这里生活了。石竹。阿姨今天给你炖的鸡汤，让你补补身子。你看你都瘦成什么样子了？我们家马上就要成为应试首富了，在石竹面前，你们可别露馅儿啊！啊！阿姨，你能再跟我讲讲我妈的事儿吗？你这孩子，我不是都跟你说过了吗？我跟你妈是故人，我就是想知道。石我接你出来，全都是念念跟你妈有救。你妈早就死了，现在你是李家的人了。既然是李家的人了，那以前的事情就别再提了，别吃着李家的饭，还干着吃里扒外的事儿。妈，人家石竹又没做错什么，你就少说两句吧。好了，石竹，以前的事情就让它过去吧。不过关于你妈的事情，我们确实了解的不多，你就别想太多了。来吃饭吧，来吃饭吧，吃饭。这句话到底是什么意思？既然你们不愿意说，那我就自己想办法。文、嗯、燕，你回来啦！那，这是我特意给你准备的鸡汤，我自己来吧。我给你捏捏肩吧。我，没事儿。这段时间给你添了不少麻烦，你和盖斯在外面辛苦赚钱，我却什么忙都帮不上。我也想为你做点什么。文燕，你知道我妈的事儿吗？我不太清楚。啊？阿姨不是妈的故人吗？你没有听阿姨提起过吗？石柱，我很长时间都不在家，家里的事情。我都不太清楚，都是大哥跟妈在操持。至于妈的那些朋友，我就更不清楚了。不过你放心，以后我们就是一家人了，我一定会保护好你的。我来帮你吧。不用了。你为什么一直躲着我？施卓，我喜欢你，跟我在一起好不好？说完了吗？说完了就把妈不还给我。施卓，我可我不喜欢你。怎么可能？你又是给我炖汤，又是给我捏肩的，怎么可能说不喜欢我？我知道了，你一定有什么难言之隐，对不对？石竹，怎么回事？你就跟我说啊！我和盖斯要结婚了。怎么可能？是阿姨一定的。不行，妈怎么能不问你的意见就把你嫁给大哥？这,这事儿是我提的第二天，李文燕就离开了李家。文燕，文燕，你留下了吗？你别走。不用多说，父亲决定好。别走，文燕，文燕。在后面的很长一段时间，我都没有见到他，直到那一天。不想干什么就干什么，少在这里说三道四，听到了没有？文燕是不是回来了？文燕回来了。
晚点再说说。妈，回来了。文燕，你终于回来了。公司刚好有点事情，顺路回来看看。怎么，只有你们俩在家吗？石竹呢？床上躺着呢。石竹，滚出来！你对他做了什么？哎呀，文燕。你这是干什么？石竹嫁给你，你不心疼她也就算了，你还这样对她。李文燕，你什么意思？她是我老婆，是我李盖斯的女儿，我想怎么对她就怎么对她。李盖斯，就算你们结婚了又怎么样？你就能随便动手打她吗？她可是你老婆。你这么喜欢她什么？你什么时候勾引上我弟？你干什么？这事跟他有什么关系？没事吧？你别拿这种眼神看着我。你既然这么喜欢他，你把他带走。走，跟我走，我带你出去。像他这种人渣，根本配不上你。你走啊！你还在那是干嘛？她都这样对你了，怀孕了。哎呀，你该死！她是个男人吗？她都怀孕了，你还对她这样？文燕，你干什么呢？她是你哥。当初是你们把她带回家，她在外面过够了苦日子，才来到我们李家。你们当初说好了让她小，看看你们都干了些什么。不是该死打的我，这伤是我自己摔的。妈和干子都对我很好，文燕，你走吧。施主，你到底怎么了？李文燕，我满心欢喜着想着你终于可以回来看看我们，没想到一回来就在这撒泼打滚，你太让我失望了。失望，大哥，你不记得你当初怎么跟我说的了吗？你说你要娶石竹，你要一辈子对她好，可现在呢？这才过了多久？我想怎么对她，就怎么对她。你跟不跟我走？你一定会后悔的。谢谢贱人，敢勾引弟弟啊！好没有，对老子很不满意是吧？老子打你怎么了？别以为你怀了孕，我就不敢动你。别想在我面前耍活着，没人能救你，你休想从我手里逃出去。刘岩走了，我再一次拒绝了他。也正如他所猜想的一样。我怀孕，并没有对李盖斯起到什么效果。我本以为怀孕可以让李盖斯对我好点但我没想到，换来的只是他的变本加厉，彻底击溃了我对他的最后一丝幻想。他又动手打你了，我就知道。这个人渣，石竹，我带你走吧，离开这里。像这样的家，不待也罢。你还在犹豫什么呀？你为他们付出了这么多，他们花着你的钱还要这样对你，你什么意思？李家突然得出来的这笔钱，跟你身上的玉佩有关。我们家马上就成为应氏首富了，在石竹面前，你们可别露馅儿啊！啊
，这究竟是怎么回事？师叔，我知道，你以前在外面受了很多的苦，所以你格外珍惜的李家。可是我太了解我大哥和我妈的为人了，他们根本就不会把你当做李家人。这里，从来都不是你的家。跟我走吧，文燕，谢谢你能告诉我这件事儿，我会跟你走的，但不是现在，我要查清楚真相。可你不是已经后悔了吗？是，我后悔来到了李家，后悔错信了他们，所以我才要调查清楚他们这么做的原因，为什么要这么对我，为什么要把我的一片真心付之东流？我要把属于我的东西拿回来。施主，钱没了，我们可以再赚。你继续在这里待下去，受伤的只会是你自己。离开这里，才是对你最好的选择。你让我一个人静一静吧。那一天我才明白，这一切的一切，不过是李家对我设的局。也是从那天起，我下定决心要查清楚真相。但是很快，李文燕的话再次应验，离开才是我最好的选择。你瘦了？啊，蒸了冬雪之后，就消瘦了不少。今天这么急着找我出来，出什么事了？事情我已经调查清楚了。怎么回事？啊、嗯。先不提这个，文言，你能帮我一件事吗？你说，这是李盖斯出轨的证据，真是太过分了。施主，你想让我怎么帮你？跟我回去。捉奸？你是想我要跟他离婚，让他一分钱都拿不到。好，我帮你。他可是你亲大哥，你确定要帮我？你知道，我一直都喜欢你，我想帮你，无论做什么都可以，更何况，这本就是我大哥他们有错在先。谢谢你，文燕。你确定他现在正在？是，他的出轨对象陈露刚才还给我发消息。现在，他正在我的床上，享用着我的丈夫。是要打闹人，啥情况呢？太可怜了，这孩子才多大呀？是啊。这样。同学，同学。同学，同学。出门的时候连门都不关吗？我关上了，我明明把门关上了。够了！你赶紧把人送到医院去。喂，幺二零吗？我女儿出车祸了。没关系。我帮你。干什么你们？我去做饭，不站在这里。夫人说她要自己来，不让我们帮忙。你们先出去。是。
师叔，以后这些事情交给他们就行了。好，你先去，我马上做好了。这段时间你辛苦了，我特意给你准备了鸡汤，来，趁热喝了吧。盖斯，我还是想和你好好的过日子，你愿意再给我一次机会吗？施主，以后。我们好好生活，没机会了。你不是说，你都要死了，我还怎么给你好好过日子？嗯？你为什么？你以为冬雪的事我不知道吗？皮盖斯，她可是你的女儿，就这么的倒在了你的面前，你连眼睛都不眨一下，你还是人吗？我到底哪里对不起你们李家了？拿着本属于我的钱肆意挥霍，我一次又一次的原谅你，我只是想拿回属于我的东西，我有什么错？你凭什么要害死我的冬雪？叔叔，我们可是夫妻，你还记得吗？我们第一次来李家的时候，是我一直陪着你的。王爷，快去见大哥，这个疯女人要杀我！你不能杀她。好，来吧。王爷，你要干什么？我可是大哥。不要。走吧，剩下的事我来解决。凶手是我，文烨，你胡说八道什么？妈知道你喜欢石竹这个贱人，你可千万别让被他蛊惑了。李文烨，你说的属实吗？这是审判庭，你所说的每一句话都会有成千上万的人注视着，一旦撒谎。就算你李家是首富，也难逃其咎。我愿意为我所说的每一句话，事发的全程都被录下来，就在我房间衣柜的夹层。不可能，绝对不可能！他根本就不是这种人，是他，是他这个奸货干的。我宣布。石竹无罪。什么无罪？人证物证都在，怎么无罪了？是啊，大家都是奔着审判这个杀夫的女人去的，怎么突然又无罪了？无罪，不能无罪啊！他是杀害我儿子的毒妇，有罪。对，有罪。有罪。有罪。有罪。有罪。安静。
不可能，这都是假的。李文燕，我再问最后一次，李盖斯是否为你所杀？这件事背后是否另有隐情？人是我所杀，背后没有任何人的指示。我宣布，李文燕死罪即日执行。骗子，骗子，都是骗子！我儿子，儿子，妈叫你回家，妈来救你。儿子，儿子，啊啊！沈班长，他应该是接受不了这个打击，彻底疯了。将李文燕带下去，准备行刑。施主，无罪释放。没想到闹了半天，到头来竟然是情杀，这李家算是完了。这母子三人啊，都不得善终。哎，本是同根生，相煎何太急呀、啊！陈露是吧？王夫人，从孤儿院里出来的，以后到了李家，要给我放规矩点，听到了吗？不对。怎么了，沈班长？去，派一队人去李家。怎么了？发生什么事儿了？这李家的不是已经结案了吗？不，真正的凶手还没抓到嗯，我刚回来，终于结束了。你收拾收拾东西，我们明天就走你快快收拾东西，桂子的东西不见了，林恩是一个聪明人，他肯定很快就会反应过来。哎呀，我没时间跟你开玩笑，你抓紧时间收拾，我马上订票，我们现在就走。施主跑了，李家没有人。行，我知道了。通知所有人，看好马队伍。是。快走，他们要追上来了。嗯、差点就被你们给骗了，我是真没想到，你们竟然是同伙。转过来吧。真以为你们的计谋能瞒天过海？我不知道你在说什么。这里不是审判厅。我没有审问你们的权利，但我希望你们给我一个真实的答案。这是二十年前孤儿院的档案，你们认识？不，不仅认识，你们的关系非同小可。你要做什么？抓我们回去吗？我只希望给我一个真相。
比盖斯究竟是谁杀的？这里不是说话的地方，林先生，我们换个地方说吧。你们订的是下午六点的飞机，还有三个小时时间，足够你们把真相说清楚。这一切都要从这个玉佩开始。二十七年前，我妈妈被人贩子拐卖到山高家给继父。从我出生开始，我就不断的在挨打。臭婊子！别打了，别打了，放过我们，师兄生病了。我们。我操！老子他妈被骗了！居然你这么个怨妇回来，收了这么个少爷狗！我告诉你，我已经联系好买家了，明天就把这个少爷狗给卖了！我求你，不要，我不要动我孩子！我求你，不要！一天夜里，妈妈带着我逃离。找他的妈妈，他妈妈不是被人贩子打死了吗？嘘，小声点，他还不知道。你妈妈死了，你知道吗？你妈妈不会来接你了。是没有，让你拿就拿，不，我不要，这是我的。你敢对我动手，看我不教训你！到底谁先动的手？手，胡说！明明是你们先动的手，施主，快道歉！我不道，不道歉，你不是站着吗？你们走。谢谢你，不用客气。为什么他们欺负你，你不还手？他们打我，你却来帮我？因为我妈妈说了要帮助弱小。你妈妈不是已经？我妈妈没有死，我妈妈会来接我的。嗯，我陪你一起等。
你叫什么名字？我叫陈露，我叫石卓。孤儿院的那段时光，因为有陈露，不再孤单。短短的那十年，竟是我最幸福的十年。这两个全拿出来。你可想清楚了啊！你好朋友陈露今天不在，你一个是干不过我们俩。我没钱，裴玉，从小到大你就知道仗势欺人，你们就不怕遭报应吗？能不能还敢诅咒我？住手！没事吧？谢谢啊。你是石叔吗？你是谁？接你回家的人。那是我第一次遇见李盖斯，也是我噩梦的开端。我要领养他。可是施主，今年已经十七了，已经超出了领养的年龄。不，我就要他。妈。咱们家真的要领养石竹吗？哼，放心吧，养石竹对咱们家人只有好处，没有坏处。我。我想跟你说个事儿，你是不是要离开孤儿院？嗯，他们都是非常和蔼可亲的人，特别是李盖斯，他们可我感觉他们根本就不是好人。我别去了，好不好？可是我们马上就十八岁了，你忘了我们都约定好了，等我们十八岁就考同一所大学，一起离开孤儿院。你别去了，施主，而且。我们还说好大学一起打工，等我们毕业了攒些钱就一起开个花店，这些你都忘了？没有，你让我考虑一下。你说什么？你不想跟我们走啊？我马上就成年了，可以照顾好自己。王夫人，谢谢你的好意。哎，你等等，你妈妈是不是秦岚啊？你怎么知道？你妈妈跟我是故人，阿姨就是想替你妈妈来照顾你，希望你能接受阿姨对你的好意。你妈妈要如果知道你能拥有一个完整的家，肯定替你高兴的嘛。跟阿姨回家，好不好？你不是说不和他们走吗？王杰说他认识我妈妈，他是妈妈的好朋友，他说。他会给我一个家，给你一个家？难道这十年我就不是你的家人吗？还有那个王杰，他根本就没安好心。我相信他。露露，我们以后还是可以见面的，你随时可以见我。好好照顾自己。我和陈露不欢而散，再次见到陈露是在李家。我叫陈露，来应聘月嫂女佣。如果给你一次重新选择的机会，你还会这样选吗？我已经后悔了。随我来，我告诉你真相。我先带你换件衣服吧。那从什么红包险箱？你是从哪得来的？你老公告诉我
，你和我老公到底什么关系？刚开始和他交往的时候，我并不知道他已婚了，老婆还是你。直到有一天，我在他的手机里面发现了你的照片，我来李佳琦来拯救你的。王杰之所以不让你碰这个保险箱，是因为这里面有你不能知道的。妈妈，照片里这个男的，是你妈妈的初恋，叫叶生。叶家，对。就是那个福斯夫人榜排名第一的叶家，你知道李家为什么一夜暴富吗？是因为这个叶尚现在常年定居在国外，他跟王杰约定，只要王杰把你抚养到二十岁，他就给他十个亿。而且你知道王杰为什么让李家死去吗？因为只有变成李家人，他们才能更好的那里。陈诺。放了吗？大哥，你们听我说呢。石小姐，陈小姐，你们要的人找到了。石竹，是是你吗，石竹？好久不见了。真渣！告诉我，当年到底是谁把我妈卖给你的？你如果不说，我现在就把你送到警局。啊，好好好，我我说我说，是一个姓王的女的。是她吗？是她。仔细说。之前，照片里这个姓王的女的找到我，说要卖给我一个女的。我给了他五千块钱，然后就在旅馆里昏迷的请他接走了。那我妈是怎么死的？事后，王女士给了我一笔钱，说是为了不让秦兰乱跑，让让我把她处理掉。你，王杰，你妈到底做错了什么？你要这么对她？<笑>你打算怎么做？先把这个人送去警察局。是是，哎，石叔，你听我说，你听我说，石叔。那你还要回到李家吗？你觉得李盖斯是无辜的吗？你觉得呢？你知道他跟我说的最多的一句话是什么？什么？他说，他什么时候才可以不用伪装爱着自己的老婆？做什么我都会陪着你。我要将王杰送上审判厅。还有，李家既然是靠我富贵起来，那我要让李家所有人身败名裂。在我生下孩子之后，这是李氏的账目漏洞，这个是我跟李盖斯出轨的证据，现在就差最关键的一环了。你没有被李盖斯占便宜吧？放心吧，不会的，我自有办法。接下来我们该怎么做？他弟弟李文燕下周回国，我会去接他。李文燕他为人正直，如果让他知道李盖斯出轨，他一定会为你作证。我在家里的每个角落都安装了隐秘监控器。冬雪。你听妈妈的话，明天千万不要出自己的房间。嗯，好。我知道王杰绝对不会照顾李冬雪，所以我提前嘱咐了冬雪。行行行，我一定去。<笑>妈，什么事儿？我明天要和盖斯去接文燕，你能帮我看一下冬雪吗？妈，什么事儿？我明天要和盖斯去接文燕，你能帮我看一下冬雪吗？那可不行，我明天还要去打牌呢。可我和盖斯真的没时间，那你早点回来哈、啊，别耽误我的时间。哎，谢谢妈。接下来就是看我的表演。
们去趟洗手间。佩斯，手机有消息。公司有急事，我先走了。真的是有急事吗？你别想太多，我不喜欢猜疑的。你当时只是想逃离。只要证明李盖斯出轨，他必须净身出户。那你是什么时候对李盖斯起了杀心？因为我的女儿，我女儿因李盖斯而死。如果可以选择，那天我一定不会让李盖斯去追东西。露露啊，你还真是会挑地方，选择在石竹的房间。你知道我想要什么？我知道你想要李太太的位置。那你可以给我吗？妈妈，冬雪好想你呀、啊，你什么时候才回来？妈妈，冬雪好想你呀、啊，你什么时候才回来？杯子，一个杯子，不用吧？你太太去接小叔子，你却在家和我偷情，一会儿他们回来了怎么办？那我们就速度快一点。你太太去接小叔子，你却在家和我偷情，一会儿。他们回来了怎么办？那我们就速度快一点。李冬雪，你在干什么？来，把那个娃娃给妈妈。冬雪，冬雪，干死！干死！别去追了，一个孩子而已。他那个娃娃可以录音，如果被别人听到，我的名声怎么办？李冬雪，站住！冬雪，把娃娃给阿姨好不好？和一个小孩这么温柔干什么？李冬雪，快点把娃娃给我！你们是坏人，不要！李冬雪，李冬雪，你给我站住！开电门，站住！盖斯，你别这么凶，你会吓到冬雪的。李冬雪，李冬雪。嫂子，谢谢你来接我。没事。我哥呢？啊，他在家呢，我们快点过去吧。什么情况？你你放开我！他是你女儿，你为什么不去救他？他死了好啊，这样就没有人知道我们的事情。死你还是人吗？陈露，你想干什么？救人！我求求你去救人！陈露，陈露，你不想见我太太吗？你看，他死了，你就可以给我生个儿子，你的儿子以后就是我的继承人。这是一个父亲该说的话吗？陈露，给我！幺二零吗？我这里发生车祸了，在从网络接口，快一点！我求你快一点！喝点吧，露露，我是不是做错了？你别这样，你没错，是我错了，是我没有拦住李盖斯。证据我已经全部拿到了，离了婚，我们就走吧。走。冬雪死了，唯一的希望就这么没了
，李开思却像个没事人一样，就这么走了？不可能，我是不会放过他们的。露露，你走吧。你想干什么？我要报仇。我要让王杰也体会到失去孩子的滋味，我要他站在我面前看着我无能为力的样子。冬雪死了，这个仇我必须报。露露，这个事和你没关系，你走吧。我是不会走的。从小我们就约定好要一同进退，你现在让我走，我留下来帮你。不行。你要拦我？李丹思现在是硬是生，如果他死了，你们俩谁也逃不掉。从冬雪死的那一刻，我就没有打算放过他们。逃，我没想过，大不了我拉他们一起。不行，你们俩现在还这么年轻，这件事不应该让你们来做，让我来。李丹思可是你大哥，你来，你们李家人就没有一个好东西，都是一群畜生。你不信我？这件事跟你没关系，李文言，我说过，就算你做的再多，我也不会和你在一起。知道吗？其实我真的很喜欢东西，每一次我从外面出差回来给他带玩具，他都开心的合不拢嘴，一直围着我小叔、小叔的叫着我，那孩子笑起来，简直跟你一模一样。可惜，我以后再也看不到了。我哥跟我妈做了很多对不起你的事情。是我们李家对不起你，所以让我来帮你吧。我不需要，我自己的仇，我自己报。香水茉莉用一段长情，人只要喝一口，必死开。不，我要的不止如此，我要亲手。先生，放开他！贱人，你跟谁说话呢？老子想抱谁就抱谁，关你什么事？你把我女儿害死的事情，我还没跟你算账。先生，夫人还在这儿呢，好吧。他算个什么东西？关他什么事情？只要你把我伺候好了。你就是李太太，还站在那里干什么？赶紧滚！没看到我要办事情。老本，现在就只剩你们两个人。是啊，先生，就剩我们两个人了。你们要在家里多少？文言，这段时间你离开家吧。不行，绝对不行！在家里动手，谁也逃不掉。我没想过要逃，这么多年来，我也累了。施主，我疯了。对，我疯了。从他们害死冬雪的那一刻开始，我就是疯了。凭什么？凭什么他们害死了冬雪还能活得这么自在？先生，您别急。宝贝儿，我可馋死你了。今天我无论如何都会。先生，这是人家特意为你煲的鸡汤，快尝尝。喝什么汤啊？我想要喝你。那如果你不喝的话，就不要碰我了。好好好，我喝。宝贝儿，我喝完了。既然喝完了汤，现在我要好好尝尝你。人渣！他竟然这样打我！打你？打你都算便宜你了。你们是一伙。你们李家将我的钱占为己有，还害死了冬雪。李家思，今天我就要让你付出代价。代价？施主，你看我李盖思在李家这么多年
。做什么事情需要糊涂的？两个婊子居然背着我合作起来了。像你这种人渣，就不配活在这个世上。姐，你敢骂我？敢打老子！天，吓死我了！太晚了！师叔，干什么？我记得我十七岁的时候就进了李家，那时候我天真的以为我从此脱离了地狱，走进了天堂。现在想来，还真是可笑。就算我知道你背叛了我，我也还是想着如何挽回你。我将全身的心血都投在了你的身上，结果换来的是你的背叛。老婆，对不起，我错了，你。原谅，原谅你能换回冬雪的命吗？你们害死了冬雪，还将罪过推在了我的头上。你们怎么没有想过原谅我？我做错什么了？凭什么让被你们李家这么对待？李凯斯，你就是一个没有心的畜生。别跟他废话了，动手吧。李凯斯，你去死吧！住手！刘烨，对着你大哥。李罗燕，你想救你的大哥吗？喂，快救救我！这个疯子，他要杀了我！你不能杀他，换我吧。罗燕，要干什么？我可是你大哥。大哥，嗯、当年我让你把持主让给我的时候，你对我冷嘲热讽的。我心爱的女人，就这么硬生生的。被你从我手里抢走，你考虑够我吗？大哥，对不起，我不把他还给你，还给我，你看看你把他伤成什么样子！喂，我不是你大哥、啊，你该死，你闭嘴！你真的该死，这是我们家欠施主的，我们家必须要还，知道吗？你该死，必须要还，必须要还！原来是这样，林先生，我和陈露并没有亲自对他下手。我想，监控里你应该看得很清楚。是，你们两个确实没有对他直接动手。你要抓我吗？因为李家那群人渣，法不容情。但，我今天并没有遇见你们。你什么意思？是说，你从没有享受过生活，重新开始吗？啊。对了，王杰已经疯了，也算是一种惩罚。我有什么资格重新生活？陈会长，李盖斯的案子已经结案了。结案？石主已经认罪了。什么？